Keep ne kaisi. Talvinen vuoristomaisema tuo ensimmäisenä mieleen uskomattomat edessä häämättävät seikkailut. Asettumisen alttiiksi luonnonvoimille ja haasteista selviytymisen. Tuollaisen ympäristöön lähdetään usein todistamaan jotain, joko itselleen tai muille. On totta, että talven karuissa olosuhteissa vaeltaminen ei ole leikin asia, eikä siihen tule suhtautua liian kevytmielisesti. Pitää olla asianmukaisesti varustautunut. Tämä saattaa kuitenkin johtaa luonnossa liikkumisen perimmäisen syyn hämärtymiseen. Liikun luonnossa, koska se on hauskaa. Luonnon kauneutta ihmetellessä hymyilettyy korviin ja nauru on herkässä. Ja arvatkaa, mikä on tätäkin hauskempaa. Vaeltaminen ystävien kanssa. Tarvitsee siis vain vetää monot jalkaan ja suunnata luontoon. Siellä on hauskaa. Tämä on metsää, siellä on kivaa. Täällä on ahkeiden pakkaus. Miten sä laitat sinne? Vähän kenkää. Leirikengät menisivät. Leirikengät. Tuot lähtee retkikunta Mokkapala matkaa. Mennään vallottaa vähän Kebnekaisen maastoja. <tos> Tällä hetkellä meitä on kuusi. Moi moi. moi. Mikko täällä taas. Petrus. Tota, milloin sä päätit lähteä tänne messiin? Pari päivää sitten. Nopeasti hommaa kamat ja ruuat. Ja... Sit sä oli yöjunnassa ja nyt sä oot täällä. Hyvä fiilis. Tää on tottu tohon nykinää. Eero, hyvä fiilis. Ei toi oo mikään. Mä en saada. Juhlamokkapalat. Arkimokkapalat. Mut kaks, kaks ottaa meidät vielä kiinni, niin sitten meillä on yhteen kahdeksan. Niin ne vetä sen huomenna vähän, eikö yli huomenna vähän pidemmän päivää. Me pidetään vähän välipäivää. Toivottavasti saa meidät kiinni. Aa, oh, mikä fiilis! Oh. No niin. <laughs> Siinä oli. <laughs> Ensimmä, ensimmäiset pannut saatiin ihan videolle. Eikä ollut edes niinku suunniteltu juttu. Ei ole. Intoa puhkuen lähdimme hiihtämään vistasvaggeja pitkin. Määränpäänä me sen perällä olevan nallon laakso. Mitäs toi kun ajeltiin tänne Kebnekaiselle ja näit ne hienot vuorot siellä, niin minkälaisia fiiliksiä silloin tuli? Ihan mielettömiä. Näytti kyllä siltä, että noiden yli ei niin vaan mennä. Niin, niin kuin Suomessa vai vähän. Ihan maailmanluokan vuorot. On kyllä. Sitten jatketaan. Ottaaks Petros vähän niin johdoja ja vie meidät metsään. 
Tuo on metsää, siellä on kiva. Mä en tiedä, uskaltaako to, tollaista äijää seuraa metsää. Sillä on lasten pulkka kyydessä, mutta mikään se lapsi on mennyt. Ja ei täällä ihan, ihan liikaa tätä luntaa ole kyllä. Ja kyllä. Ei oo ihan helppoa. Saara sanoi, että joku paikallinen oli sanonut, että täällä on tällä hetkellä 50 senttiä vähemmän lunta kuin normaalisti tähän aikaan. Se kyllä näkyy. Sellaista hiihtämistä. Saaralla sukset kainulussa. Mitä ahkiota tuolla samalla mätteitä pitkin. Tulin tuolla vain hiihtovaellukselle. Joo. Ja onneksi on kahdet suksetkin mukana. Mä en tiedä saiko se sitä viime hetken memoa siitä, että mennäänkin kävellä. Mi Miksi on sukset mukana? Nyt päästiin vihdoin tänne, missä on lunta. Tää on vähän, vähän kevyempää. Kyllä se virtaa joo. Jaa, no. Mitä se nyt ottaa? Ehkä tuolla, kato tuolla, tuolla ihan korkeuseroa kyllä. Niin. Tervetuloa Heili saapuu ensimmäistä kertaa. Meillä ei nyt vielä kahvia antaa tai mitä keksiikään, mutta... Tämä on moikkapallo. Voidaan, voidaan kaivaa mokkapalat sulle kyllä. Tällainen huusholli. Tämä on kyllä aika tilava. On tää pidempi kuin meillä. Oho. Täällä on jotain naapureita meillä. Käydään katsoa vähän. Sellainen teltta. En mä mäin niitä umpikujaa kyllä. Omaa kotia tänne. Okei. Okay. Sanoisitko sä, että tää muistuttaa aika teidän kotia Ravaniemellä? Keittiö tässä oikein. Siis te niinku ootte upotatte ton lieden tänne oikein lumeen. Valoja oli, ei nyt on luksusta. No niin sitten on tää kolmas, kolmas kämppä, mitä ei ole käyty läpi vielä. Niin... Ja vähän jäi pohtimaan, että mikä ihme täällä on. Tää on tämmönen lelleeläin. Mikko, mikä se on? Vedenkantopussi. Täällä on meidän kaiveri, joka toi tämän vedenkantopussi. No täällä tulee siinä kuivattua härkistä, kuivattua tomaattikastiketta, kuivattua valkosipulia ja harissa tahnaa. Niiden kanssa täällä nokkeja. Nokkeja. Oi oi. Ja sitten näin paljon rukolaa vielä. Rukolaa löytyy. Ja on tullut siellä vähän salaattia. Ostettiin kaupassa rukolaa ja yli, niin otettiin mukaan. Sam Pellegrina vielä. Limutkin mukana täällä. Kaiken Oho. näköistä voi tuoda ensimmäiselle päivälle, kun no. ei vielä jää. Voi vähän hullutella. Kaikkeen. Nimenomaan. Ihan Limukkata. pistää. Limukkata vielä. Mm. Oiko näyttää hyvältä tässä ruoka? Mm, se on hyvä. On. Ah. Oh. Sais uusi aamu täällä taas tänään. Ja aamupalat. Uusi aamu ja uudet puurat. Niin, kyllä. Eilen tultiin vaan se seitsemän puoli kilsaa. Mutta tänään mennään enemmän. Mm. Oli vähän haasteellisempaa maastoa kuin mitä oli kuvitellut. Oli joo. Vähän vähemmän lunta ja vähän enemmän niin sulalmaalla vet, pulkan vetämistä. Kartalla näitä vaat joo, flättiä ja painetaan tosta vaan. Yep. 15 kilsaa iltapäivässä. <laughs> Niinpä. Ei venny ihan niin, mutta kyllä ei tää sinne minne ollaan suunniteltukin. Tuolla jo pöhiinä käy tuolta naapuriteltestakin, niin siellä Mikko tekee vesiä ja tehnyt jo hetken aikaa. Mä tuun vähän kattoo, että onks se Petrus täällä enää? Oliks se hyvä yöunet? Ei, siinä on valittamista. Mä haluaisin olla vähän lämpimämpi, mutta Joo. ei ollut myöskään sellaista kylmän tullut. No niin, nyt katsotaan mistä retkikunta Motko palaa tee. Mitä siellä on? Eli erikoiskoristeltui Koristeltu, juhlamokkapalat ja sitten täällä on arkimokkapalat. Tää on ihan teidän herkkiä suklaata ja keksejä ja, ja karkkia ja... Täällä on vielä mun tekevä <laughs> Täällä ja no niin. kaksi rosiaa mokkapaloja jossain vielä. Ne Ei me arvotetaan näin. Ei saada näitä mitenkään tuhottua. <laughs> Ei niin. Eikö Heidi ollut 
sun yksi tuota, tavoite on ollut, että saat tuhottua herkut tämän reissulla. No, mutta... Käsittääks myös meidän herkut? <laughs> niin. Sit se voi olla aika hankala. Mut, <laughs> mut Petellä oli jotain parempaa lahjo, lahjolta tätä varaa tuolla. Ah, jep. Jallupulla tais vilahtaa eilen illalla. Ainoa se, miksi mulla oli eilen lämmin. Pitää olla aina jotain, mikä lämmittää, niin... Petroks jätti vaatteet pois ja otti jallupullon mukaan. Pitää tämän merinoa, mä otin puuvilla ja jallua. <tos> Ai, Petro, Petro lähti toiseen suuntaan. Nyt riitti. Tämä oli liian kylmä. Mut kuultiin, että Ankara tavotunturit on tänään lähes tänne re, samalle reitille. Ja varmaan jossain vaiheessa ottaa meidät kiinni, kun me venäillään meidän kavereita. Niin... Eero, sulla oli joku, joku ehdotus tästä meidän retkikunta mokkapala nimenvaihdoksesta. Me ollaan Ankarat mokkapalat. Ankarat mokkapalat. Homma meni aika vakavaksi. No usein käy. Kyllä. Tulee kilpaileva retkikunta alueelle, niin pitää, pitää meidänkin vakava poikkuu. Niilläkin on mokkapaloja. lähtee, kun aivan tajunnut, että yksi puuttuu. Sieltä se tulee. Petrus. Aina myöhässä Lilja. Mutta me yritetään päästä tästä lempinimestä eroon tällä vaalluksella. Et mä en tiedä paljon se pet- Petelle maksaa, mutta se voi maksaa kaiken. Mikä? Et päästä Petrus aina myöhässä Lilja Lempin nimestä eroon. Nyt, nyt lähti. Saatiin ihan siihenkin ja jää vähän liikettä. Siellä on komea rivi fjällpuukka näin sen. Ja täällä on yksi tämmönen. Mä sanonkin, että tässä on komea rivi fjällpuukka näin. Sit meillä on tää. Yks tällanen hirviö tossa. Laskea valmiin. Petellä on jotain. Joku testi täs näin, miten mennään joen yli. Hei! Sieltä tuli. Komeesti. Riekkoa tuolla juoksentelee mua karkuun. On ne hienoja, hienoja lintuja. Sinne läks. Voi, ha- voi sun metsäsukset kyllä hajoa siihen, jos ne taipuu liikaa. En kyllä ehkä menisi siitä. Joo, tässä on tämmönen joki, joka virtaa tuolla ylempään sulana. Ja... Mikko löysi jonkun ylityspaikan, niin mennään yli. Tää päästä vaan tästä törmältä alas. Joista selvittiin ja matka jatkuu läpi tämmösen tasaseen suo, suota varmaan tässä on. Nähtiin kolme isoa hirveä tuolla kaukasuudessa ja tässä on niitä jäljet. Oli kyllä hieno nähdä hirvi. On se kyllä iso eläin. Nopea liikkeessä. Kyllä ne lähti tosi kovaa meitä karkkua kun näki meitä. Toi joki on kyllä osittain sulla. Niin tota, ei voi kyllä uskalla mennä siellä, ei mitään saumaa, siellä on niinku ihan virtaavaa vettä näkyy vai. Mennään näitä rantoja pitkin ja täällä on tää maasta aika vaihtelevaa. Tää on tällaista ylös alas, ylös alas ja mitään näitä pumpuja, pumpareita ei näy siinä kartassa, kun siinä on 20 metrin välein ne korkeuskäyt. Onko siellä lunta? Tää on pikkusen, pikkusen kerran suunta, että tänne se kaikki tuli. Ja sulla on 20-30 senttiä niin kuin varaa pään kyyläpuolella, kun sä seisot siellä. No Markuskin pystyy seistä suoraan. Eurolla on joku meininki päällä täällä. Mitäs täällä tapahtuu? Otetaan tänne 
kylpyhuone. Kylpyhuone. Mitä kaikkea sieltä tulee? Portaat. Ja. Ja sitten tänne kuoppa. Onko se niinku vessa? Joo. Tuleeko tuota kuinka moni istuttavaa, että pääseekö sinne kaverin kanssa kättä pitää? Kyllä. Lähdettiin ihan virtaavaakin vettä. Katsotaan vaan, että onko tää kestävää tästä tää reuna. Mutta mennään tu... Mut tästä tossa vois olla. No, siellä sitten menee. Lähdettiin, että tässä on paksu jää ja tuot pitää vähän kurottaa. Pitää varovasti kurottaa ja ottaa sitä. Ai. Kunno hyvää vettä. Uhuh, on aika vaikka päivä tänään. Äh, oli. Meidän tuli joku yli 300 metriä nousu, vaikka me ei oikeasti noustu ollenkaan. Kaikki se tämmöisestä kerty 300 mm. metriä. <laughs> Joo. Tähän on tullut lunta. Illa ja yö aika. Ah, kiotkin ihan lumen peitossa. Mut kyllä tätä lunta tänne vähän kaipailtiinkin, että pääsee kulkemaan paremmin. Ai kappas. Sellainen tuolla taustalla. Ja sit startattiin kolmanteen päivä. Nyt tästä tää pitäisi vaan kirkastua ja tuolkin näkyy jo vähän tällaista sinistä taivasta. Tästä tulee varmaan tosi hieno päivä. Lunta satoi joku 15 senttiä. Ihan kiva, kiva juttu. Ei ihan lähtenyt. Joo. Eikä vieläkään. Suoraan tuolla edes Nallon laakso. Sinne mennään tänään ja näkyy laiva. Uskomattoman eettisiä maissamia täällä. Huh, huh, huh. Ei kyllä sanat riitä tää. Muuta kuin äänteillä voi saada jotain. Jotain niinku aikaisemmin. Ja mennään siitä aukealta, aukealta. Niin pitkälti kuva päästä. Mutta pikkahin se hienoa toblero näkyy. Tällaista kuin aina. Niin. Niinpä. Pakkasia ootelussa. <laughs>
Tää on kyllä tajuttoman massiivi siinä vuoret täällä. Näette varmaan ehkä tuntuleeksi vai enää sana. Tää on ihan, ihan, ihan niinku posketa. Pitäis saada meidän tonttuun kautta nyt joku kommentti tähän. Hyvä meininki. Hyvä meininki. Ei oikein yhtä hieno kuin korvatunturi. Joo. Se korvatunturi on vähän korkeampi ja jylhempi vielä. Tää on vähän tämmönen joo. Tää on vähän tommonen epätyypillinen tyyli, ei sitä ahkeankaan. No kyllä tosi hyvää ruokaa. Mitäs tää nyt on? Se on sitruunaruoho, riisinuudellikarri. Nyt on niinku kovaa. Nyt on kovaa lounas. Onhan tää nyt jotain ihan, ihan uskomatonta. <laughs> Kattokaa nyt tätä. <laughs> Mitä ihmettä. Aika mä en sai pöhekkää sitä sit joutu. Oh. Ei auta kun puskeen läpi. Lähti kolme hirveä tuolla ylhäällä. Mä en tiedä minkä takia ne kiipes tänne rinteeseen niin korkealle. Onko se mitään ruokaa vai lähtikö meitä tai jotain muuta karkkoa sinne? Kuhan menivät. Nauttimaan vuorista näköjällä olisi varmaan. Nostaa tänne nallon laakso. Ylös avotunturi. Täällä se nallo komeille siellä hienosti. On kyllä jylhä vuori. Saavuimme vistas vaken metsien suojista karuun ja kauniiseen nallon laaksoon. Aaringon lämmössä loivaan nousuun. Tuohon muuten tuulelta ja kylmältä suojattamaan ympäristöön. Perille ja kauas yhtä aikaa, kuten vaelluksilla ylipäätään. Uuteen päivään ja maisemaan. Uuteen maailmaan. Yhdessä.
väsyneenä pitkästä päivästä teimme leirin nallan tuvan turvaan. Missä seuraavana päivänä pitäisimme taukoa ja odottaisimme ystäviämme saapuviksi. Uhuh. Eilen oli aika tiukka päivä. Voidaan nopea Voin kertoa tämän reitin. Lähtiin Nikkon luokkesta. Ekan puolikkaan päivän mentiin suunnilleen tuohon seitsemän puoli kilsaa. Täällä ei ollut niinku, ei luntakaan. Tokan päivän me lähtiin tänne noille maa. Tultiin tosta noin. Mä jatkettiin tänne nallon laksuun. Käydään katsoa vähän nallastuugen sisältä. Ja... Käydään kysyä sieltä tuvan pitäjää tai säätietoa. Kyllä super mukava mies. <tos> Semmoinen paikka, missä olisi vaan harvoin ihmisiä. Niin niin. Sitten on aina tosi onnellinen, kun näkee. Niin. <tos> Jaksaa jutella puolitoista okay. tuntia. Tosta. Tosikin on hauska. Mutta on hassun näköinen noin meidän teltot tos, kun on vaan niinku tämmöset valkaisuuden kesken. Kop kop. Shakkipelit meneillään. Mm. Mikä se on tilanne? No ei ero aika lailla viemässä tätä 6-0, mutta... Okei. Nyt se on yhdestä virheestä kiinni. Mitä sä oot syönyt siltä? Tossa meidän ruoka. Mut tuolla to, on toi herkullisin, mitä mä en vielä... Se oli joku suklaapala vai? Niin, kun meiltä puuttuu yksi. Se jo suorastaan häiritsee mun peli. <laughs> mä niinku kannanvoin mun voimia väärään suuntaan. Vajetut arktiset sodat. Onks nähnyt niitä? <laughs> Soditaan siellä teltaa uumenissa. Mitäs Pete tekee? Korjaa mun hygienialaukku. No niin. Täällä on Tuleeko paljon reikä. Hieno? Tästä tulee erittäin hieno. Joo, vähän lepäillään tässä. Varmaan lounaan jälkeen lähdetään vasta kattoo joku hyvä pieni päiväretki. Nyt alettiin ommella hametta. Petrus näyttää vanhana ompelia virtuaatsena. Niin miten hametta ommella? Tuolta takaa. Pidäks vaikka tuota? Sitten tuota vierestä takas, noin, ja sitten tuot läpi, ja sitten menee sen. Oh. Näin, niin se tekee jonkunnäköisen solmun vai? Joo, mitä on niin kierteen. Mikä se nyt? Onko siinä tuli joku ihme kierre? Joo, ei se ole ihan hyvä. Joo, kyllä se näyttää siltä pysyvää. Sit sä voit vaan niinku... Ja tää on aika loivaan näköistä tästä nousuu tähän. Mitä tavallaan tää, mulle tässä voi olla tosi Tätä reittiä pitkin tänne asti on 6 kilsaa suunta. Se on niinku maksimissaan 12 kilsaa ilma mm. Ja sit se nousu on vähän alle 300 ja sitten tietenkin laskuu saman verran. Niin kyllä se tolleen niinku kevyä selkäräpulla, niin se menee huomattavan nopeasti. Täällä on retkikunta Mokkapala lähdössä. Minne me mennään? Tänne Valkaseen. Sinne lähdetään. Sille ehkä on kaikki väliin, minne mennään. Niin. Kaikki näyttää samalta. Ollaan otettu liian löysää, kun sää menee vähän huonommaksi, kun lähdetään. Ja tää näkyvyys on vähän mitä on, niin katsotaan miten pitkälle mennään, kun ei me kuitenkaan nähdä mitään. Mutta... Hiidellään nyt jonkun aikaa. Vähän vaan lumisodetta. Ja tuulta. Pilvinen tunturissa. Tonne väliin just. Teemme sinne näe yhtään mitään. Heikkenemässä näkyvyydessä ajatuksemme harhailevat jo iloiseen jälleen näkemiseen edeltävänä päivänä Irmaan lähteneiden ystäviemme kanssa. Pohdimme, kuinka heidän matkansa oli edennyt. Mutta tää on nyt kuulemma tosi vaikea kulkusta, että jäistä paikoitelle ihan sulana jo. Yhtä lailla se on varmaan aika raskas. Niin mä ehkä ehdottaisin, että... Ystäviä odotellessa aika kului Petruksen yli inhimillisiä laskutaitoja ihaillessa. 
Hän oli joko innokkain ja hurjapäisen laskija. Vetevies, vetevies näyttää, että... Sendi! Sendi! Nice! On se aika kone! Ihan hervaton toi seinämä tuo. Ihan uskomattoman massiivinen. Lähestyessä me leiriä tähän innokkaina ja kaukaa odotettua neljättä telttaa. Olisivatko ystävämme jo meitä odottamassa? Telttoja oli edelleen vain kolme, mutta ehkä he saapuisivat vielä illaksi. Ajat chillailee vaan täällä hupparissa. Parissa, jonka sisällä on kuntsa, jonka sisällä on tämmönen paksu vesi, jonka sisällä on toinen huppari. Islantilainen villapaita, <laughs> okay. jonka sisällä on merinovilla. Okei. Okay. Eli pel- paris vaan. Hupparis vaan chillaille täällä. Ankaris avotuntureissa. Mutta täällä on myös miinus kolme. Mikään niinku tällä videolla ei oikein pidä paikkaansa. <laughs> Sitä pelkkää silmän lumetta. Näyttää karulta ja vaikealta, mutta oikeasti täällä on vaan pari pakkasta ja huppari all- allakin on hirveän kerros vaatettu. Tämä hyvyinen. Tässä saa plus 20 ja jallua. Ja mitäs Pete, sulla oli jotain asiaa? Niin, tel- elämä hymyilee. Teltä saa plus 20 ja jallua. Tadi. Kumpikaan ei pidä oikeasti paikkaansa. Niin, se, sekin oli valettavaa. Mut jalloakaan ei oo vai? Sekin on repussa. Sekin on repussa. <laughs> no. Tää on muuten auttaa toi juttu tossa. Tää hoituu joku. Aika tekijä. Eihän siellä on, se on ihan lunta tän. Onko painava? Uoo, ja sieltä tulee. Kunno hyvää vettä. Tuuret kardingen. Minsti ragu, eli se menee tämä kastike. Sitten se kaadetaan veteen ja kohta meillä on kastike. Höyryiset tunnon. Kyllä, siellä on se nyt. Se tulee tosi nopeasti. Se, tota, mä vielä silleen oikasin, että Mä kaadoin siitä pastasta ne keitin vedet tähän kattilaan, niin sit se oli jo valmiiksi lämmin vettä, eikä me hukkaa vettä. Ja sit siihen pastan keitin veteen, niin kaadoin sen kuivatun kastikkeen. Ja Joo. nyt se tosi nopeasti se tulee. tulee. Vähän parmesanoa päälle ja ai että, sit vaan syömään. Illan hiljaa hämärtyessä oli aika kohdata pettymyksemme. Seuraavana päivänä olisi pakko jatkaa matkaa, mikä tarkoittaisi sitä, etteivät ystävämme saisi meitä kiinni. Matkamme jatkuisivat erillään. Käydään heittää hostille vähän mokkapalaa, kun rätikunta mokkapala saapui tänne alloa ja hän piti meistä hyvää huolta. Toi hosti sanoi, että normaalisti tuota pääsee vistasiin sitä jokea pitkin. Mut nyt siinä on jo, joki osittain sula ja siinä on vettä päällä, niin on paljon jengiä jäänyt tulematta tänne. Et tuota, saa nähdä, että tuli aika ankarat avotunturitkaan. Ei oo ainakaan näkynyt ja niitten piti aikataulun mukaan olla täällä että tänä päivänä. No, mitä Saara luulee? Vielä on mahdollista. On se mahdollista, että ne on vaikka kestänyt vähän pidempään. Mutta joo, ei meidän kaveritkaan nyt ainakaan tähän saapunut. Et ne on joko kääntänyt takas tai sitten ehkä niillä kestää. No, mutta ne on ihan oma varasi. Kovin tuulikin vähän laantui hetkellisesti. Täällä on tosi kovin puuskuja ollut. Yölläkin teltta heilui ihan kunnolla. Ainakin Saaran mukaan mä itse pidin korvatulppiin, niin mä en huomannut mitään. 
kiva päästä taas etenemään. Kyllä toi välipäivä tuli tarpeen, se oli kyllä tosi rankka se edellinen päivä, niin oli ihan kiva olla pari yötä samassa paikkaa, niin ei tarvinnut sitä telttaa sitten purkaa ja koko uudestaan säästettiin vähän siltä. Kauniita luonnon ääniä. Squeak, 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 squeak. Joku lintu siellä laulaa. Tällaista on pitkälti ihan kun näkyvyys on huono. Janossa vaan tällaisen valkeuden keskellä mennään. Pitääkö pelastaa kaksi tyyppiä täältä vuorelta? Mitä ihmettä? Tuitteko te vuorten yli vai? Julia ja Samuli on täällä. Oli kyllä aika huikea käännös toi, että Samuli ja Julia löysi meidät. Nyt on retkikunta mokkapala koossa. Koko komeudessa ankarat mokkapala. Retkikunnassa kahdeksan jäsentä. Ja härräpallona mennään täällä. Ja vielä tällaisessa niinku tunturissa, missä ei oikein ole näkyvyyttä, niin se tyhjää kivaa. Kaksi tyyppiä, jotka viittelee. Täällä, täällä. Nyt siellä on Julia ja Samuli. Tullut meitä vastaan toiset suunnit. Mä on niinku 12 10 tuntia päivät, 25 ja 20 kilsaa ja huhu, tosi jännä. Huikea juttu kyllä. Olimme jo menettäneet toivon Julian ja Samulin kohtaamisesta, joten heidän löytymisensä lumimyräkän keskeltä nosti ilon ylimmilleen. Kuin merkkinä taivaskin alkoi rakoilla ja aurinko tuli esiin meitä lämmittämään. Pitäköhän tästä laittaa kohta aurinkorasvaa? Tää on ihan Selkkaa, stuukaa. Siellä on useampia tommosia mökkejä ja joku tyyli 57 sänkypaikkaa, ei ihan mikään pieni. Ne mitä tapahtui? Meni tosta to, toisen Aisan naru meni poikki. Nyt se on vähän silleen, että se alamäessä lähtee vähän tykkittasalta surja niin kovaa, että polkka pysyy perässä eikä lähde tonne toiseen suuntaan. No niin. Että Ei se oikein näy. Laakso siinä on. Pistettiin leiri pystyyn. Nyt se koostuukin ja neljästä teltasta kolme sijaan.
käydään katsastamassa Mikon ja Peten vesiluola. Kop kop! Mä oon luolansa. Ai ai, tehty oikein syvennyksen kanssa. Tää, tää, tää on kolmessa eri tasossa nyt. Tää keittotaso ja sitten tässä on tää jalkapaikka. Tumelle oma, oma paikkansa. Tää on vähän matala tää apsi. Niin, ei lyö liiaskatkaan kattoa. Ai vitsi, nyt on kyllä hieno. Pistettiin rantaliksi, kun ollaan kaksi yötä samassa paikassa. Niin, pystyi vähän, vähän tota, käyttää, käyttää 30 sekuntia enemmän aikaa. Täällä, Täällä on tehty oikein tuulisuoja tänne. Ei toi ole mikään. Toi ole mikään. Tällaisen vois tehdä vessan vallit tulee hienosti. Tehdäänkö sinne sellainen pekko onkala minne vai pyllistää? Eikö se yleensä ole sillä lailla, että tehdään sosta suoraa viivaa? Että edellinen aina kippaa siihen omiensa päälle ja tekee siihen uuden reijän. Niin tekee uuden tällaiset? Niin siis tää on... Ei! Tää on mun vessani. Tehdään yhdet köytsit sinne pöytä. Silleen tää menee. Ajattelin vaan käydä kerran tässä jo. Sitten noin vaan Niin lämmittää niitä skinejä siihen, niin sitten ne oli ihan silleen, että Ai te teltois, onks kylmä? <laughs> Se on, Haluatko kuumaa kahvista? Ei, ei, ei muuhun kaikkea. Nyt mä tarjoan tuossa. Täällä on teille vielä juhlamukkapalat. Koska me sietin jo juhlamukkapalat kaikista vankimman päivän jälkeen. Ne oli tämmösiä, missä on ekstra wow. paljon kuorutet. Ne oli molemmat siis gluteenittomia. Kiitos. Niin. Tuo on kymmenen vasta. Täällä on oltu yhdeltäistä vielä. Me käytiin läpi, että mikä on reissun tavoitteet kenelläkin. Ja... Onks tavoitteet toteutunut? Me lähettiin, me ventiin. <laughs> <laughs> Joo. Mm. Oltiin kaukana. Oltiin kaukana. Niin. Ollaan edelleen. Aika... Tai silleen, että mun mielestä tääkin aika kaukana vielä. Mm. Oli tää kaukana vielä. Siellä valmistuu aamupalat. Mikä se on fiilis tänään, Saari? Nyt on kyllä korkea, mutta on se ollut kyllä koko reissun. <laughs> mutta nyt, nyt on ollut pari päivää, kun ei ole nähty mitään, niin on se taas huikeeta, kun näkee, niin. missä ollaan. Et, uh, mitä vuoria. Jep, kyllä, kyllä. Mikä aamu? Mikä aamu? Mennään katsoa vähän. Mennään kunnolla katsoa, että mikä täällä on. Joo, 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 joo. Siellä on tuo ruska tuolla taustalla toi yli tonni 700 korkea. Ja ilmeisesti Mikon teltas vähän pöhistää, kun tulee tämmönen, tämmönen pieni vesihöyry tuolla kattoo auto. Kerrassa kattoo mitä näissä muisteltaisi tapahtuu. <tos> Siellä aamupalat on tehtyvässä te- 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 vai? Kyllä. Kuulostikin aamupalan kauniilta äänältä toi. Tässä olla kylmin yö. Oli aika viileä joo. Piti melkein ja sulkee makuupussi sillä <laughs> olkapäähän asti. En ole varmaan nukkunut millään reissuun näin hyvin. No niin, mutta se on kiva kuulla. Kop, 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 kop. Huomenta. Hyvää huomenta. Ai, siellä on itse neiti aurinkoinen. 
Teillä on kyllä syvä absurdi. Niin, kyllä se siihen kyykkimiseen. <laughs> saa nyt saa seisoa suorana. Ja... Niin, niin, niin. Onko nyt hyvä? Kyllä nyt kelpaa. Ai ai ai, vähän sumppia siitä vai? Aamu sumpi tästä. Se ei vaadi kuin neljät sukset ja lapioon ja, ja rakkautta. Ja rakkautta, kyllä. Onko se paparatsi tullut kuvaamaan ankarien mokkapaloja? Kuulin, että täällä ankarat mokkapalat vaeltaa ja tuli tänne aamulla auringon nousu aikaan kärkky. Odotus palkitaan. Onko se siinä ollut siis kuinka pitkään? Ai tuolta hihimökiltä, kun rupes semmonen pastellikajo illalla tuolta loistaa ja tänne sitten vaelsi ja sai kuulla mökiltä huhua, että ankarat mokkapalat on ehkä tulossa aamulla tähän näin. Tähän tuli passi. Maalaisin linnun saisi kuvattua. Saa tää jengi kamerat. Liikkuu niin liukkaasti täällä tunturissa, että ei, ei niinku voi ku hyvällä ennakolla saa. Mitä luulet paljon tota lehdistä maksaa näistä kuvista? Kyllä tästä tontun saa. Nyt tulee lisää jengi. Sori, tää kuvat. <tos> Tässä just lähestytään tätä Kepnikaisen huippunäkymää. Tässä on Draagrygge meidän edessä tai komeen teräpiirteinen vuori ja nyt heidän takanaan. Se on toi tasaisella littana vuori on Kepnikaisen ja sen pohjoishuippu on tossa heidän pään yläpuolella. Etelähuippu on sitten siitä vähän oikealle.
jos sä olisi vaan kantia, niin, niin... niin... Mistä menis toi ylös? Tosta. Nyt on, nyt on kaikki aika jees. Mm-hmm. Mä en mitä sanois. Kyllä, nyt on kaikki hyvin. Kaikki on hyvin. Ei vois mm-hmm. hirveästi paremmin olla. Mä <laughs> naurattaa toi tuolla. <laughs> Syössä meidän salakuvaa ja salakuvaa ja vettää taas Behind the scenes video Mua Kyllä. kuvataan tässä ilu kilpaa Niin, Petrus osaa ristitulessa siinä Yritä nyt Petrus, yritä syödä ihan rennosti Silleen niinku normaalisti söisit Ei mitään paineita Se jätä meitä rauhaa Ei edes lounas tauolla Se yrittää olla tolleen Tuo jotenkin sniikki, mutta sieltä se aina tulee. Vitsi mikä ei. Mikko nauttii. Voi. Ei, kyllä. Että sinne Madjerille, jos se on ainoa missä voisi laskea. Niin joo. Nätisti. On se smutti äijä kyllä. Mä oon Petruksen kanssa Telemark-koulussa. Ai joo. No näitäpä sä sun tyyli näitä. Tää on mun tyyli. No niin. No niin Heidi, näytä, miten metsäsuksilla kulkee. Joo, vähän luistelutyyliä välillä. Rinkulla meillä on tää ankarat mokkapalat. Ankarat mokkapalat kävi vähän huiputtaa tuolla pieni mäki. Ei kun siis vuori, sori. Sanoiks mä mäki? Pitää yrittää aurinkoa vähän suojautua, kun tuntuu, että huulet palaa. Vaikka on 50 aurinkorasvaa naama täynnä, sitä on lisätty. Niin... Pitäis... Pitäisikö jonkun sanaa nyt pikkuhiljaa tällä äijällä? Et... Ei ihan ok, tää vaan salakuota. <laughs> Hei, voisiks sä, mä en tiedä kuka sä oot, mut voisiks sä mennä pois? <laughs> tää oli ihan hauskaa niinku tää yhden päivän ajan, mut nyt alkaa mennä liiallisuuksia. <laughs> Hei, tää on vapaa maa. <laughs> Joka mene oikein. Onks <laughs> Maaginen. Uskomaton. Täytyy hakea kyllä uudet lumet, kun tää on tämmöstä. Lämpömittari sanoo, että plus 11 astetta jo. No niin, mindäs me lähettiin? Auringonlaskureissulle. Auringonlaskureissulle, Madirin huipulle. Mitenköhän täältä tullaan alas? Se on hyvä kysymys. Täällä kyllä maisemat palvitsee, että ylös kannattaa tulla, mutta... Yeah. On kyllä... Mun laskuominaisuuksilla. Tilanne päivitys. Mitäs meidän tota, hienolle tällaiselle illallis auringonlaskureissulle kävi? Väärään keksit pelasti. Kais aurinko laskee vuorentaa ja me ei päästy huipulle ja, tai ei jaksettu mennä. Ja... Yksi meistä meni. Yksi meistä meni. Vai mitä Samur kommentoi? No mitä tuohon sanois? Meidän piknikpaikka olikin niinku, tota, uskottua kauempana ja kylmempi. Meidän tota, laskutaidoille vähän vaarallinen meistä. Tää on tällaista viime jäätä. Joo, me 
metsäsuksilla tuolta niinku luistelu alas, niin voi olla vähän silleen hasardia. Et yritetään päästä ehjänä täältä alas. He oli kyllä jyrkkää ja jäis. Niin. Sukset siis kainaloa. Jos olisi lunta, niin eihän tää olisi liian jyrkkää ollenkaan, mutta koska tää on tämmöstä ihme aaltopeltiä tää koko mäki, niin tää on vähän haastava. Ei vähän suksien kantaa. Tää pitää kaivaa täältä. Kato minkälainen. No on se kunnon jööti. Kyllä on muuten pete kateellinen, kun sä ton nappaat. <tos> Ruvetaan vertailemaan. Ruvetaan Kummalla on isompi. Tämähän on ihan massiivinen. Oh. Mitä? <tos> Näytäs nyt vähän trofia. Uhuhu. 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 Sitten et joku kanteleen tai... Eikö tää tulee tuohon pakettiauton keula. Niin niin. Tää on tosi sniikki, täs mun sylissä tää käsi. Sillä naurattaa liikaa ja tuo koko ajatus. Sitä ei tule mitään. Sillä on varmus hiljenee. Se on näin vähän sulannut tänään aurinnassa. Tumma suklaa, niin sitten niissä oli aika silleen vähän sen sitä. Ota sieltä ankara mokkapala. Mm. Tänään oli nyt ankarien äh, herkkupalleroiden. herkkupalleroiden neitsyt matka. Joo, meillä äh. tuota, syntyi tämmönen vapaalasku alajaosto. Ankarat herkkupallerot. Mm-hmm. Ja alleviivauksena se on alajaosto. <laughs> <laughs> se on vain pieni osa ankarat mokkapalat retkikuntien <laughs> toimintaa. Mm. Päiväretki on lomassa. Päiväretki on lomassa kyllä. Viimeinen aamu tässä meidän huikeassa leirissä. Lähdetään tänään tonne kohti sitten Kebnekaisen hotell tai sille alueelle jonnekin leirinytään telttaan taas. Ei varmaan kovin lähellä sitten itse leiritymisvaluetta, mutta yritetään mennä sen yli tää pidemmälle kuin Huomenna pitäisi sitten päästä takas nikkaluokkaan ja sitten ajaa samalla Rovaniemellä, niin siinä on kuitenkin yli viisi tuntia ajaa. Niin... Ai voi ihan, ihan kovin myöhään lähteä. Niin... Joo, on tää ollut ihan tajuttoman huikea paikka. Että on korkeita vuoria ja karua maisemaa. Kiva herätä tällaisista maisemista. Hetkinen. Hei, ajatteko te... Oletteko te huomannut, että tuolla on joku äijä? Tuolla on joku äijä taas täällä meidän leirissä piilautuneen. Se on huomannut itse puolustusta. Räiskyy sieltä vaan kuvia. Täällä voi hämätä. Täällä on kunnon luontokuvaaja. Sieltä se vaan laittaa sarja tuolta tulevaan. Eero ja Heidi sanoi, että niillä on vähän vähän ruokaa. Niin musta tuntuu, että Eero on vähän laihtunut. Ero! Ero hei! Ei siellä, siellä se on. Pitäisikö me antaa Saara sille vähän leipää? Voidaan paistaa pari.
Tämä on se nopea kaveri. Tämä on kyllä pikkasen hieno maisema taas. Näin, mitenköhän nämä rakentaa täällä? Se on kyllä näköistä lumilinnaa selkeästi. Se on yhtä komea kuin meidän vessa oli. Tää on vissiin lounaspaikka sitten. Vai, vai patukka tauko? Seinää, mitä mä varmaan eläissä niin näen. Aivan mieletön. Me painetaan nyt Kevin kanssa Fjellstes Statunia kohti ja mennään siitä vähän ohi ja lähtiin pois tosta kelkkauralta ja etsii vähän tota yöpaikkaa näin tasasta ja vähän tuulat suojassa olevaa ja näkösuojassa olevaa paikkaa täältä metsästä. Tää on vähän heikonlainen. Vähän tosta lumipyrryä ja tuulta. Oli hyvä. Eilen aprilipäivä tehtiin aprilipila. Sanottiin, että oltiin saatu mukaan nettiyhteisöön. Nähty, että tänään olisi tulossa myrräkkää myrskyä. Kovaa läntistä tuulta ja erittäin huonoa säätä. Ja se aprilipila meni kahdella tapaa pieleen. Ensinnäkin Tällä ilmoitukselle ei ollut minkäännäköistä vaikutusta ihmisiin. Kaikki oli sille, ok. Ja toiseksi täällä tuli tällaista myräkkää ja kovaa läntistä tuulta ja huono osaa. Lumimyrskyvoimistoissa tuli tunne, 
että tunturi toivotti meille hyvästä. Se työnsi meitä hellästi selästä sanoen. Oli hieno reissu, mutta nyt on aika poistua. Kahdeksan päivän hiihtovaellus Kebnekaisen massiiven ympäri oli tarunomainen seikkailu täynnä haasteita. 118 kilometriä hiihtämistä painavaa ahkiota vetäen, 2,8 kilometriä nousua. Näkyvyys vaihteli sinisen taivaan kymmenistä kilometreistä lumimyräkän kymmeniin metreihin. Uskomattomista vuoristomaisemista huolimatta matkan päällimmäiset muistot liittyvät yhdessä oloon. Jaettuun nauruun ja iloon ystävien kesken. Päivisen suksien päällä. Iltaisin teltassa herkkuja syöden. Meillä oli hauskaa läpi reissu. Tajusin jälkikäteen, että retken hienoin hetki ei ollut kolmannen päivän nallon laaksoon saapuminen tai kuudennen päivän päiväretki kepnekaisia katsomaan. Se oli puuttuvien ystäviemme löytyminen lumimyräkän keskeltä, kun toivo heidän näkemisestään oli jo menetetty. Alussa meitä oli kuusi, lopussa kahdeksan. Alussa lunta ei ollut, lopussa poistuma lumen työntäminen. Joten lähde sinäkin nauramaan luontoon ystäviesi kanssa. Kesällä tai talvella, huonolla tai hyvällä säällä, lyhyelle tai pitkälle retkelle. Ja nauttimaan talvesta, kun meillä vielä on sellainen. <tos>